নমস্কার ওয়েলকাম টু মুশকিল আসান আমি ডক্টর কেদার রঞ্জন ব্যানার্জি কনসালটেন্ট সাইকাট্রিস্ট ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ বিহেভিয়াল সায়েন্সেস আজকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসব এমন একটা রোগের নাম যে সব চরিত্রগুলোকে আপনি ইলেকশনের বাজারে দাপিয়ে বেড়াতে দেখবেন ঠিক ধরেছেন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হ্যাঁ তার একটা পিন পয়েন্টেড ডায়াগনোসিস হওয়া দরকার অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্যাট দ্যাট ইজ অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার আজকে এই ইলেকশানের সময় যেটা দেখছেন বা প্রতিটি ইলেকশানের সময় যেটা দেখেন এর একটা কিন্তু বড় পার্সেন্টেজ এই ধরনের অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি এবং এটা একটা রোগের মধ্যে পড়ে এটা বলা হয় মোটামুটি ফাইভ পারসেন্ট মেল আর ওয়ান টু টু পারসেন্ট ফিমেল মানে ছেলেদের এটা একটু বেশি হয় এটা অনসেট কিন্তু চাইল্ডহুডেই হয় হ্যাঁ শুরু কিন্তু ছোটোবেলা থেকেই হয় ধীরে 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 বাড়তে থাকে এটা নিয়ে আমি পরে আসব আগে এইটা নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এবং এটা ছোটোবেলায় শুরু হয় ঠিকই কিন্তু ওরা বোঝা যায় টিন এজের পর থার্টিন ফোরটিন ফিফটিনের পর থেকে এটা ধীরে ধীরে সারফেস আউট করতে পারে এর ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্সগুলো কি যেটা দেখে আপনার মনে হবে যে এ তো মনে হচ্ছে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার তার এক নম্বর হচ্ছে দে হ্যাভ লিটল সিম্প্যাথি এদের কোনো সিম্প্যাথি হয় না এবং এরা রেসপেক্ট দিতে জানে না এমনকি এরা খুব আনন্দ পায় যদি আইন ভাঙতে পারে এবং তার জন্য অনেকে অ্যারেস্ট হয় বেরিয়ে এসে আবার একই কাজ করে কারণ দে আর ভেরি ইম্পালসিভ এই উঠলো এই করে দিলাম কি হবে দেখা যাবে যে কারণে এদেরকে আমরা বলি ভেরি সেলফিশ খুব স্বার্থপর হ্যাঁ এবং স্বার্থপর তার সঙ্গে কি যোগ হয় দে আর ম্যানুপুলেটিভ ওরা এত সুন্দর মিথ্যে কথা বলবে যে আপনাকে দুপুর বেলা চাঁদ দেখিয়ে দেবে আপনি বুঝতে পারবেন এটা দুপুর বেলা এখন চাঁদ দেখা সম্ভব নয় কিন্তু যে আপনাকে বোঝাচ্ছে সে এত সুন্দরভাবে বোঝাবে যে আপনি তখন বুঝতে বাধ্য হবেন আমি বোঝাতে পারছি এরা সুন্দর মিথ্যে কথা বলে এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবেন যারা অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হয় ওদের মেয়ে ঘটিত অনেক ব্যাপার থাকে হ্যাঁ যদি কারোর সঙ্গে এইগুলো মেলে আপনি এই হিস্ট্রিটা নেবেন দেখবেন মেয়ে ঘটিত ব্যাপারে ওদের একটু দুর্বদলতা আছে এবং দে আর ইররেসপন্সিবল ওরা তো সেলফিশ ওরা রেসপন্সিবিলিটি নেবে কেন একদম তাই ওই জন্যই ওরা রেসপন্সিবিলিটি নিতে পারে না এদের কাছে কখনো কোঅপারেটিভ আশা করবেন না কোঅপারেশনের আশা করবেন না ওরা কোঅপারেট করে না অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যাদের আছে তারা এত সুন্দরভাবে ম্যানুপুলেট করে মনে হয় যে ওরা কোঅপারেট করছে আসলে করছে না তার সঙ্গে আর একটা জিনিস এদের খুব পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে অ্যালকোহলিজম এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় দে আর অ্যালকোহলিক এবং যেটা আগে বললাম এদের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু ল ভাঙার একটা প্রবণতা আছে নিয়ম ভাঙার একটা প্রবণতা আছে যে কারণে ওরা অনেকবার অ্যারেস্ট হয় এদের আবার দুটো রকম গ্রুপ আছে হ্যাঁ অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের দু রকম গ্রুপ আছে একটা গ্রুপ হচ্ছে সাকসেসফুল আর একটা গ্রুপ হচ্ছে আনসাকসেসফুল এবং এটা বলা হয় অনেক পলিটিক্যাল লিডার্স আছেন 
যাদের মধ্যে এই অ্যাংটি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডারের ট্রেট আছে এটা আমার কথা নয় এটা বইয়ের কথা এবার আসুন যেটা দিয়ে আমি শুরু করেছিলাম ছোটবেলা থেকেই শুরু হয় যে কারণে অনেক সময় আমরা দেখি ফ্যামিলিয়াল মানে বাবাও অ্যান্টি সোশ্যাল ছেলেও অ্যান্টি সোশ্যাল বা ফ্যামিলিতে কেউ অ্যান্টি সোশ্যাল ওই ফ্যামিলিতে আর একজন অ্যান্টি সোশ্যাল ফ্যামিলিয়াল এবার এটা শুরু হয় বাচ্চাবেলা থেকে বাচ্চাবেলায় দেখা যায় এরা একটু হাইপার অ্যাক্টিভ হয় একটু ছটফটে হয় এই দেখ 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 এই ধর 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 স্কুল থেকে কমপ্লেন আসতে শুরু করে পড়াশোনা ধীরে ধীরে ডিটোরিয়েট করে এবং এই হাইপার অ্যাক্টিভিটি থেকে আসে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডারটা কি বেড়ালটা শুয়ে আছে দৌড়ে গিয়ে বেড়ালের ল্যাসটা ধরে ঘুরিয়ে ছেড়ে দিল হাতের কাছে দেশলাই আছে পর্দাতে আগুন জ্বালিয়ে দিল বা এখানে নো পার্কিং এরিয়া সেখানেই গাড়িটা রাখবে করে পুলিশের সঙ্গে ঝামেলা থানা হাজতবাস ইত্যাদি করতে করতে কন্ডাক্ট ডিসঅর্ডার থেকে ঢুকে যায় অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার এবার আসুন ট্রিটমেন্ট প্রথম কথা হলো যারা পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার হয় বিশেষ করে অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার বা বর্ডার লাইন পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার যেটা আমরা আলোচনা করেছি এর আগে এরা মানতেই চায় না যে তারা রুগী কারণ ওরা তো ঠিক আছে ওদের যা যা স্বার্থ দরকার ওদের যা যা দরকার এটা তো সব পেয়ে যাচ্ছে অ্যাট দি কস্ট অফ আদার্স এটা আপনাকে বলছিলাম সাকসেসফুল সাকসেসফুল অ্যান্টি সোশ্যাল পার্সোনালিটি তবে ট্রিটমেন্টের কি হবে হ্যাঁ অনেক সময় কিছু লোক নিজের অসুবিধাটা বুঝতে পারে পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে সে ডাক্তারবাবু এইগুলো আমার হয় এইগুলো করেছি এদের কিন্তু খুব ভালো ট্রিটমেন্ট আছে আমরা আগে সাইকোমেট্রি করি করে ডায়াগনোসিস কনফার্ম করি করার পর আমরা ওষুধ দিই প্যারালি কাউন্সিলিং হয় এবং যারা এর জন্য ট্রিটমেন্টে আসেন আমাদের কাছে দেখা গেছে সেভেন্টি টু এইটটি পারসেন্ট ক্ষেত্রে তারা কিন্তু ভালো ফল পান আজকে এইটুকুই থাক আমি আবার আসবো আগামী সপ্তাহে কোনো একটা রোগ নিয়ে যদি আপনাদের ভালো লাগে লাইক দেবেন শেয়ার করবেন কারণ আমার মনে হয় এই ধরনের আলোচনাগুলো যতটা আমরা শেয়ার করতে পারবো ততটাই কিন্তু সোসাইটির লাভ হবে আর যদি নতুন দর্শক হন সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আজকে এখানেই সুস্থ থাকুন ভালো থাকুন নমস্কার Thank you.